Jullie kan jullie Bijbels ook maak bij um, Johannes. Nee, het is handelingen in. Handelingen in. Die hemelvaart van Jezus. Uh, donderdag was die hemelvaartsdag. En ik wil vanmorgen met jullie praten over wat is die nut van die hemelvaart. Wat, wat betekent het voor ons? Wat is de waarde voor ons? Maar voor het ons samen lees, kom ons bij ons hoofd en gebed. Hier is ons vanmorgen hier die Bijbel opmaak en ons daaruit lees. Erken en belei ons, Heere, dat dit die woord is, die woord wat vast en eeuwig staan, wat betrouwbaar is en wat die waarheid is, wat voor ons kom leer, en wat voor ons in ons levens kom rug, en dat ons weet, dit is die geïnspireerde woord van God, dat die geest, die schrijvers wat het neergeskryf het, voor hulle die waarheid kom geet en die woorde kom geet wat hulle moes neerskryf so dat ons kan weet wat jy wil gehad het dat ons moet weet. En dankie dat ons soveel jare, meer as 2000 jaar daarna die Bijbel nog steeds in ons hande kan opneem en ervaar dat dit die waarheid is, dat dit een verskil maak in ons levens en dat ons juist daardoor leer wie jy is en dat ons weet, Heere, dat jy die een is wat altijd bij ons is, want die sê dit vir ons, en ons ervaar dit. En als ons vanmorgen uit die gedeelte uit lees, wil ons vraag dat, dat jy van ons ook sal zien, en dat jy dier die gees ook vanmorgen met ons elkeen sal praat. Dit vraag ons in Jezus' naam. Amen. Nou handeling 1, ik wil lees daar van vers 1 af. Die opskrif, die hemelvaart van Jezus. Die eerste verhaal, die hoofdvielis, het ek opgestel oor alles wat Jezus begin doen en leer het, tot op die dag dat hij opgeneem is, nadat hij aan die apostels wat hy uitverkies het, dier die heilige gees, bevele gegeet, aan wie hij ook na sy leide om levend vertoon het, dier baie kentekens, terwijl hy gedierende 40 dagen aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gesprek het. En toen hij nog met hulle was, het hy hulle bevel gegee om niet van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wachten op die belofte van die vader, wat jelle het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar jelle zal met die heilige gees gedoop word, niet lang na jullie dagen. nie. Die wat bij mekaar gekom het, vraag om toe en sê, Heere, gaan jy in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom jelle niet toe, om die tye en geleentede te weet, wat die vader die sy eie mag bepaal het nie. Maar jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en Samaria, en tot aan die uitersters van die aarde. En nadat hy dit gesê, is hy opgeneem, terwijl hulle dit sien, en een wolk het om voor hulle oor weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwijl hy weggaan, staan daar twee mannen in wit kleren by hulle wat sê, Galileese mannen, waarom staan jullie en kyk na die hemel? Hierdie Jezus wat van jullie opgeneem is in die hemel, zal net so kom, soos jullie om na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om naar Jeruzalem van die berg af, wat genoemd wordt Olijfberg, 
wat na bij Jerusalem is, is Sabbas reis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die boe vertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef, namelijk Petrus en Jacobus, Johannes, Andreas, Philippus en Thomas, Bartomeus, Matthias, Jacobus die sien van Alpheus, en Simon die Eiweraar, en Judas die sien van Jacobus. Hulle allemaal het eendrachtig vol hart in gebed en smeeking saam met een aantal vrouwen in Maria die moeder van Jezus en met sy broers. Ons lees net tot daar. Vers 9 en 10 en 11 wil ek net weer vir julle lees. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwijl hulle dit sien en een wolk het om voor hulle oe weggeneem. En toe hulle nog stip na die jimmel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit kleren by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die jimmel? Hierdie Jezus wat van julle opgeneem is in die jimmel, sal net so kom, soos julle om na die jimmel sien wegvaar het. Ons lees het tot daar. Ek wil vanmorgen vir jou vraag, besef jy hoe bevoorig ek en jy eindelijk is? Hoe bevoorig ons is om die Bijbel te hee en daaruit te kan lees? Hoe bevoorig ons is om die Heere Jezus te kan ken en om wanneer ons in die Bijbel lees, die dieper waar jy dit telkens te ontdek, wat hy aan ons openbaar. Ek dink nie, ons sit altyd en nadink oor dit wat, wat ons eindelijk het, die groot of diep evangelie, wat ons het en wat ons enige tyd kan vat, wat in die Bijbel opgeteken is en kan oopmaak, en kan lees nie. Want as ons kyk na die wereld, is daar so baie mense, wat nie die Bijbel het nie. So baie mense, wat nog nooit, een Bijbel in die handen gehou vast het nie. Wat om nog nie gesien het nie, wat om nie gelees het nie, wat nog nooit, kennis kon maak, met die woord van God nie. En ons weet, in hierdie woord is opgeteken alles wat die Heere die disciples geleer het. Daar is niks anders opgeteken as dit wat ek en jy behoor te weet nie. Dit wat nodig is om ons geestelik op te bou, om vir ons in hierdie intieme verhouding met God te hou en ons te laat groei, so dat ons meer en meer soos Jezus kan wees. En dat ons in hierdie wereld sy verteenwoordigers kan wees dat ons sy getuies kan wees, want dit is wat hierdie gedeelte ook vir ons sê, en dit is wat Jezus vir hulle gesê, dat as hy weggegaan het, kom die heilige geest, en wanneer hy kom, sal hulle sy getuies wees, in Jerusalem, in Judea, Samaria, en die uiterstes van die aarde. En dit is hierdie evangelie, wat vir my en vir jou eindelijk kostbaar is. Wat vir ons kostbaar is, omdat ek daarin leer, maar dat ek het ook in my leven kan beleef. Dis nie net soos een storyboek wat ek lees, en ek lees die story en jy beleef het op die stadium, en as jy die boek weggesit het, dan is het verby nie. Dit wat in die Bijbel geskryf is, is iets wat altyd by ons bly wat so deel is van ons leven, en wat ons levens verreik, want dit is Christus en sy gees, wat ons elke keer daaran herinner. En die oomlik, wanneer ons die woord lees en het aanvaar, en Christus Jezus in ons leven aanvaar, het ons vrede ontvang, wat alle verstand te boven gaan. En baie keer wanneer ons worstel met moeilikhede in ons leven, en ons bid, en ons pleit, en ons smeek voor die Heere, dan kom ons op een punt waar jy vrede ontvang, 
wat je daar die vrede beleef, al het die omstandighede nog niet verander nie, gee God vrede, want hy het, hy het gehoor en hy het geantwoord en hij zal die uitkomst gee. Donderdag was hemelvaart en ik denk bij baie mensen in die wereld het het maar net voorbij gegaan as maar net nog een dag. Vroeger was het voor onze vakantiedag waar winkels toe was en ons het kerk toe gegaan en dit was een besondere dag wat ons afgesonder het. Maar as ons denk aan, aan hemelvaart dan weet ons hemelvaart is eigenlijk die tweede stap in die verhoging van die Heere Jezus sy leven. Want in leidingstijd het ons gekyk en besef een mens dat sy leiding het hy al laar afgedaal tot by die dood, dat hy begrawe is soos een mens. Hy wat God was, het gesterf soos een mens en is begrawe. Dit was die diepste van sy, van sy leiding, daar die vernedering wat hy moest deurmaak. En die eerste van sy verhoog, eerste stap van sy verhooging was die opstanding, paar zondag. En daarbij het ons stilgestaan, een paar zondag. En hierdie is die tweede stap van zijn verhooging. En dat is die hemelvaart. Dat is die hemelvaart. Dat hij weer die volle heerlijkheid ontvang het, wat hij eindelijk gehad het toe hy by die vader was. En dat hy aan die rechterhand van God gaan zitten. Dit is wat hij sê, dit is wat hij voor ons geleerd het in die skrif, en dit is wat ons gloe. En wanneer ons kyk na die hemelvaart, dan, dan is daar eindelijk nie baie geskryf nie. As mens gaan kyk na elkeen van die evangelies, dan is daar net so paar sinniekies geskryf oor Jezus sy hemelvaart. Maar wat wonderlik is, daar was getuies. Daar was ook getuies. En ons hoef niks verder te weet as die feit dat Jezus het gesê hy gaan weg. Hy het die disciples voorbereid en hy het vir hulle gesê ek gaan weg. Ek gaan terug hemel toe en ek gaan my geest stuur. Ek sal die vader bid en hy sal die geest stuur om by julle te wees tot in eeuwigheid. Maar die disciples het het gesien en hulle het het geskryf. En ons hoef niks meer te weet as dit wat hulle gesien het. Wat hulle gesien het is, toe hy klaar gepraat het, is hy in een wolk opgeneem. Een wolk het om voor hulle oor weggeneem. En ek kan my indink hier die verbasing wat hulle beleef het, want in hulle lewe het hulle nog nooit iemand gesien wat sommer net so in die licht ingaan en met de wolk bedek is, en daar is hy weg nie. En die feit dat die hemelvaart vir ons opgeteken is, het vir ons een besondere betekenis, en ons gaan kyk na daar die, daar die nut wat het vir my en vir jou het. En die eerste is, dat Jezus hemel toe is, om vir ons een voorspraak te wees. En wanneer ek na die drie punte gaan kyk, gaan ons bykie kyk na ander tekstverse ook. En as ons mooi dink, toe die Heere Jezus opgestaan het, het ons met opstandingsdag, het ons mekaar gesê, God die Vader het hier die offer aanvaar. Hy het hier die volmaakte lam gestuur, paaslam, en hy het die volmaakte offer gebring. Hy was sonder sonde, hy het sy hele leven gegee, en hy was bereid om te sterf, so dat ek en jy die lewe kan hee. En dat ons ook weet, dat elkeen wat in hom geloof, nooit verloor is al gaan, maar die eeuwige lewe sal hee. Dit het Johannes vir ons daar in Johannes 3 vers 16 geskryf. En die, dit wat vir ons opgewonde maak, en wat vir my opgewonde maak, is die feit dat ek weet, dat die Heer Jezus is by die Vader as voorspraak, dat hy vir my en vir jou daar intree, dat ons wat so baie keer stoei met sonde hier in die wereld, dat ons weet, maar Jezus is daar, hy het gesterf vir ons sondes, hy is gesterf vir die wereldse sondes, 
en elke dag tree by die Vader vir ons in. Ja, ons weet, en ons het ervaar, toe ons tot bekering gekom het, is daar sondes wat verdwijnen. het, sekere goed wat gewoond is, was wat weggevallen het van ons leven af. Ons is vrijgemaakt daarvan. Maar daar blijft versoekings kom in ons leven. Die Satan bly ons versoek en daar stijgen wat ons val. En ja, ons belei ons sondes voor om en ons weet dat, dat ons vergeven wordt. Ons is onvolmaakte mensen. Ons is een sonde ontvang en geboren of geboren en ontvang. En so gaan dit wees, maar daar is groei geestelike groei, groei op het pad van heiligmaking, by die werking van die geest is. Maar elke keer wanneer ek sondig en belei, staan Christus voor die vader en sê, maar vader, ek het vir hierdie kind gesterf. Spreek om of haar vry. En als een mens dink aan voorspraak, dan kan ons het eindelijk met de ander woord, wat voor ons <coughs> meer bekend is, kan ons het ook vertalen als advocaat. En ons weet wat doen een advocaat. De advocaat staan daar in die hof, en namens die een wat aangekla word, tree hy in, en praat hy oor hierdie saak, en stel hy sy saak, en kyk hy of hy hierdie persoon kan loskryf van dit waarvan hy aangekla word. En so is Christus eindelijk ons advocaat, wat by die Vader vir ons intree, wat vir ons pleit. Pleit vir ons redding, pleit vir vergifnis. En ons lees daarvan in Johannes 2 vers 1, waar Johannes skryf, as sê hy, my kinder, Ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het een voorspraak by die Vader, Jezus Christus, die rechtverdige. En as een mens kyk na Johannes, dan sê hy, dat, uh, hy sê vir hulle, hulle moet nie sondig nie. En ons weet, dit is wat die Heere van ons verwacht. Maar dan sê hy ook, dat, as iemand gesondig het, ons het hierdie voorspraak, Jezus Christus die Heere. En is dit nie kostbaar om te weet, hy is die rechtverdige nie. En in hom het ek en jy gerechtverdige woord voor God, omdat ons om in die geloof aanvaard het. Hy is die volmaakte een, die volmaakte offer, wat vir ons ook eindelijk intree in ons, elkeen, wat tot geloof gekom het, is vrygespreek. Ons kan met recht voor die Vader verskyn. Ons is gerechtverdig dier die bloed van Jezus Christus, die Heere. En is dit nie vir ons een wonderlijke vertroosting? Want ek krijg so baie keer dat mense by my kom en sê, ek is moedeloos, want ek stoei met sonde in my leven. En dat die mens kan sê, maar weet jy, jy is nie al een. Ons allemaal stoei maar met sonde in ons leven. Maar die voordeel wat ons sê, omdat ons in Christus gloe, kan ons het belei, en word ons vrygespreek, en tree hy vir ons in, by die Vader, so dat ons vrygespreek word, elke keer. En ons het die verhouding met die Vader wat rechtgestel is dier Jezus Christus die Heere. En dit geeft vir ons gemoedsrust. Dat hy vir ons intree en dat hy vir ons sê dis waar jy my gaan en dat hy die voorspraak is. En dit geeft vir ons vreugde. Want hy is die een wat mens geword het. Hy is die een wat as mens hier op aarde geleef het en wat ook beleef het wat ek en jy as mens beleef. Hy is weer al die stadiums van die leven tot op 33 jaar oud. 
Hij zelf versoek die Satan toen hij daar 40 dagen in die woestijn was. Zo so hij weet wat het is. Hij weet wat ik en jij ervaar. En waar kan onze wonderlijker en meest volmaakte voorspraak krijgen als jij zei? Want hij heeft medelijden met ons. Want hij ken die liefde wat ons leeft. Hij ken ons zwakheden. En ons weet hoe nodig het ons om. In 1 Johannes 2, vers 2 sê, En hij is een verzoening voor ons zondes. En niet alleen voor ons, nie, maar ook die van de hele wereld. So, zelfs voor die ons wat nog niet tot bekeren gekomen nie, is hier die verzoening voor hulle ook gedoen. Hulle moet het nog niet aanvaar. Hij moet nog niet bij die Jere uitkom, Want hij gesterf voor die hele wereld, ze zondes. Romeinen 8, vers 34 zegt ook: Wie is het wat veroordeelt? Christus is dit wat gesterf het, Ja, meer nog, wat ook opgewekt is. Wat ook aan die rechterhand van God is. Wat ook voor ons intree. In Romeinen 8, je zal onthouden, dit was om Andries. Zijn geliefde, geliefde gedeelte uit die skrif uit. En voor ons ook, omdat ons weet, daar staan boeien in, in de Romeinen 8 geschreven. Onder andere, dat hij in de rechterhand van God is. Een paar speciale plek. En daar voor ons een treed als voorspraak. Hij is ons verzoening in ons voorspraak. Hij is die een wat van onze goede woorden, als ons het nou zo so wil stel. Want baie keer het ons ook iemand nodig wat van onze goede woord bij iemand anders doen. En dat is eindelijk wat hij doet. Want hij die hele, die volle wraak van God, voor die zonde het hij gedra. En daarom kan hij van ons als voorspraak en Die tweede gedachte. En dit is een belofte wat ook daaruit voortvloeit. Is dat Jezus kom ons al. Gereeld toen hij op aarde was, het hij voor die disciples en voor die mensen wat hem gevolgd het gezegd: Hij gaat sterven, hij gaat opstaan en hij gaat opvaren naar de hemel. Maar hij heeft ook voor de gezegd: Ik ga weer terugkomen. Daar gaan een oordeels dag wees, Daar gaan een dag wees wat ik, mijn kinders kom al om te wees Waar ik is. Ik denk die drie disciples toen hulle daar gestaan het en opgekeken het, en gesien het, daar gaan die Heer Jezus en daar verdwijnen uit die wolk. Hij is weg in die wolken en wanneer ik partijken wat het in hulle gedachten is aangegaan. Ik kan denk wat ik zou gedink het. En ik denk dit was wat hulle baie keer gewonnen het als die Heer Jezus vir hulle gesê het, maar hy gaan weggaan. Dat hulle zo so wonder, maar hoe gaan ons alleen recht komen? Want hij vindt die opdracht gegeven, hij heeft hulle hierdie, hierdie pad van discipleskap met hulle geloop en hulle uitgestuur, en hulle teruggekomen en hulle het kon verslag lever, en hij het met hulle gepraat en hy het hulle geleer. Maar als hulle problemen gehad het, het hulle na hom toe gekom en vir hom gevraag, hulle kon sit, van aangezicht tot aangezicht met hom praat. Hij is hulle leier geweest. Nou is hy weg. En dit is waarom alles zo so ontsteld was. Toen die Heer gesê het, dat ik kan weg daar in Johannes 14. En ik kan mij indink in hulle situasie, dat hulle ontsteld kon wees. Want elke dag het hulle saam met die Heere geleer. En nou gaan hy nie meer daar wees. Dan stel die Heere hulle eindelijk gerust daar in Johannes 14. Vers 2, hy sê, en die huis van mijn vader zal baie wonen. Als het niet zo so was, niet zo so ik het voor jullie gezegd. Ik ga om voor jullie plek te bereiden. En als ik gegaan en voor jullie plek bereiden, kom ik weer en zal jullie naar mij toe nemen, zodat so jullie ook kan wees waar ik is. Dit was. Voor jullie discipels, 
een geweldige geruststelling. Want die Heere sê vir hulle, ek gaan nie vir altyd wegwees. Ek gaan weg, ja, maar ek gaan weg met die doel. Ek gaan weg om vir julle plek te gaan voorbereid in my vaderse huis, waar daar baie woonings is, of baie woonplek is. En ek dink in die een kant het dit vir hulle getroos, maar toe hulle daar gestaan het, ek sien het daar gaan hy, het daar seker ook weer hierdie gedagtes dier hulle koppe gegaan, want dit is precies hoe ons as mense redeneer, is dit nie so nie. Jy weet een waarheid, maar as daar iets gebeur, dan dink jy weer aan die ander kant, en moet jy weer terugkom na hierdie waarheid toe, wat jy nou pas vergeet het. En die Heer Jesus kom, om ons te kom af. En terwyl die disciples, hy met die disciples bezig was, dan bid hy daar in Johannes 17, in die teenwoordigheid. En hy bid en hy sê vir die vader, wat sy begeerte is, dat hulle ook sal wees waar hy is. Hulle hoor hoe hy bid. Daar in Johannes 17 vers 24, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat jy my gegee, ook saam met my sal wees. En dis ek en jy, wat in hom glo, so dat hulle my heerlijkheid kan aanskou, wat jy my gegee het, om wat jy my lief gehad het, voor die grondlegging van die wereld. En dan besef een mens dat die Heer Jezus het sy heerlijkheid achtergelaat in die hemel en hy het mens geboor. Volledig mens soos ek en jy was volmaak, ja. Maar hy het nie sy heerlijkheid hier op aarde, of godelike heerlijkheid hier op aarde gehad. Maar hy het teruggegaan hemel toe en hy het die heerlijkheid weer ontvang. En dan sê hy, maar ek wil hy, hulle moet wees waar ek is, so dat hulle my heerlijkheid kan aanskap so dat hulle kan sien. En dit sluit aan ook by ons tekstgedeelte van verochend, in handelinge 1 vers 10. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit kleere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jezus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle om na die hemel sien wegvaar. Hier kom hier die twee engele en sê vir julle, wat staar julle so? Dit wat julle nou gesien het wat gebeur het, gaan weer gebeur. Want hier die Jezus wat so in die wolk weggeneem is, gaan weer op die wolke terugkom. En dit het julle gerust gesteld. Want ons lees omhiddig het julle op omgedraai en hulle het teruggegaan Jerusalem toe. En hulle het in Jerusalem gebaf soos wat die Heere vir hulle gesê het hulle moet baf. Hulle was tevrede. En dit bemoedig vir my en vir jou ook. So baie keer worstel ons met dit wat in die wereld aan die gang is. Ek sien op Facebook is daar weer kort kort een ding oor Nostradamus wat voorspel wat in 2023 gaan gebeur. Ek wil nie eens gaan kyk nie, want ek geloof nie in hierdie gemors nie. Dis van die satana. Maar wanneer een mens kyk wat in hierdie wereld aan die gang is, in die oorloe, in die onris, in die geweld, in die moord, in al hierdie goed is, dan weet ons, ek kan my toevlug neem na God toe. Want God bly in beheer, al lyk het of alles is by te beheer is. En ons weet, dat, in dit wat in die skrif geskryf is, dat het sal erger word, na die einde toe. So dit is maar tekens van die tye, wat vir my en jou daaran herinner, dat Jezus op pad is. En ons weet nie, wanneer dit gaan gebeur. Vir ty keer praat ons met mekaar, en ons praat so oor dit wat ons sien, en ons kyk so na openbaring, en ons kyk na wat in Matthies 24 en 25 geskryf is, en ons kyk na van die profesie, en dan sê ons hier, dit lyk of die Heere sy komst baie nabe is, 
Dit kan nog een duizend jaar wees, dit kan nog drie duizend jaar wees, maar het kan morgen wees, dit kan net nou wees, ons weet nie. Maar ons is opgewonden in ons leven met de verwachten dat die Heere weer komt. Want dit is wat die woord voor ons sê. En dit is wat voor hierdie disciples moet gegeven. Hij gaat weer komen en hulle was de vrede het omgedraaid in Jeruzalem toe gegaan. Want dit wat ons hier beleef is tijdelijk. Maar wanneer hij ons kom haal, ontvang ons die eeuwige. Dit wat hij beloof het. En dan die derde gedachte is, Jezus stier sy geest na ons. Die Heer Jezus het geweet wat sy taak hier op aarde was. Hy het geweet, hy moes in ons plek om sterf, hy moes hier die volmaakte offer gebring het, so het ons gerechtvaardig kan word door God. Daar moes bloed vloe, een volmaakte paaslam moes geslag word, so dat ons vrygekoop kan word. En hij het ook geweet dat wanneer sy werk klaar gedoen is, gaan hij terug naar je vader toe. Hy het geweet dus waar je nou op pad is. En ons lees in Johannes 14, dat hij die Heilige Geest ook aan die disciples beloof het, daar in vers 16 en 17. In 18 lees ons die volgende. Um, hy sê, en ek sal die vader bid, en hy sal jylle een ander trooster stuur om bij jullie te blijven tot in eeuwigheid. Die geest van die waarheid, wat die wereld niet kan ontvangen, nie, omdat het om niet zien en om niet ken nie, maar jullie ken hom, omdat hij bij jullie blijft en in jullie zal wees. Ik zal jullie niet als wees achterlaat nie, ek kom weer na jullie toe. So die Heer Jezus berei hulle verder voor, hulle was ontsteld, in hoofdstuk 14. En die begin, vers 1, later sê hy vir hulle, maar ek sal vir die vader vragen, hy sal vir julle ander trooster stuur. Julle gaan nie alleen wees nie, julle gaan nie weeskinders wees nie, ek gaan nie weg en los julle net so op julle eie nie. Die geest van die waarheid kom na julle toe. En nie die geest van die waarheid, is die geest van God, wat alles kon verkondig, en ons daaraan herinner, wat die Heere Jezus geleer het. Hy kon iets anders vertel, hy kon precies dit aan ons deel, wat die Heere Jezus, vir die disciples geleer het, en die mense wat achter hom aangeloof het. As ons mooi dink, hoekom is Jezus weg? Hij kon op een plek alleen wees. Als hij in Jeruzalem was, dan kon hij mens wat in Jeruzalem was, die evangelie hoor, kon hij met hulle bezig wees en met hulle weg. Hy moes rondbeweeg van een plek na ander. Maar die gees, die gees kan oorals wees. En hij is uitgestort. En als een mens dink op Pinksterdag, en ons sal volgende zondag daarbij kom, die die vier tonge, wat verdeel het nou op elkeen gaan sit het, van, van die disciples, en wat toen nou gebeur het. En dat die skrif vir ons sê, dat elkeen wat in, in Christus Jezus glo, ontvang ook die Heilige Geest. En voortdurend moet ons vervul word met die Heilige Geest, sê Paulus vir ons daar in Ephesiers hoofstuk 6. So die Geest van God is Geest, hy kan enige plek wees, en daarom is hij gestuur. Om juist die disciples, of die, die apostels wat uitgestuur is, wat uit mekaar uit is en oor die wereld heen gegaan het, om die evangelie met mense te gaan deel, om bij elkeen persoonlijk te wees. En vandaag ook in elkeen van my en jou se leven, elkeen wat in Christus Jezus gloe, en hy herinner ons aan wat die Heere Jezus gedoen het. So hulle het hier die versekering gekry, dat hulle nie alleen as weese gaan achterblijven, maar die gees gaan uitgestort word. En dis hy wat ons lui op die pad van heilig maak. Hy ken Godse hart, 
Jezus het voor ons gesê, hy, is, hy het niks kom doen en niks verkondig als dit wat hij van die vader gehoor het nie. En die selfde met die gees. Die heilige gees sal niks in my en jou aan ons verkondig, behalwe dit wat die vader wil heen nie. En dit is klaar in die skrif vir ons ook opgeteken. En hij is die een wat het oopreek, wat voor ons die diepte van die rivariede laat raak sien. Wat soos wat ons geestelik groei, en ons diezelfde tekst oorlees, wat ons al honderd keer oorgelees het, dat ons daar een nog iets niets kan ontdek. Want die, die skrif is net te rijk om met een slag te lees alles te ontdek. En wat doen die Heilige Gees? Hy laat ons focus op die dinge wat daar boe is, en nie op dit wat hier op die aarde is. Daarvan lees ons in Colossense 3 vers 1. As jylle dan saam met Christus opgewek is, wat moet ons doen? Soek die dinge wat daar boe is. Soek die dinge daar boe waar Christus is, en aan die rechterhand van God sit. Bedink die dinge wat daar boe is, en nie wat op die aarde is. Bedink die evangelie, die woord van God, die koninkryk, dit waar in ons op pad is. En dit is waarmee die gees van God ons help. Om vir ons, ons focus, wanneer ons focus begin verloor, en ons kyk na alles wat hier op die aarde aan die gang is, terug te bring, en op God te focus, op Christus te focus, en te weet, wat dis waar in ons op pad is, na die eeuwigheid. Maar dit is so makkelijk dat ons ons focus kan verloor. So makkelijk dat ons na, wereld, na die wereld kan kyk en dit wat aan die gang is, dat ons baie keer vergeet, maar God is groter as dit. God is groter as my persoonlijke krisis. Vir hom kan hy in een oogwind dit verander. En ons leef in die wereld maar ons leef anders, omdat ons focus op die dinge wat daar boe is. En dis wat mense by ons moet raak sien. Waar ons ook al beweeg, moet mense die die verskil kan sien. Hulle moet kan sien, dat ons focus is nie op die wereld nie. Ons is nie mismoedige mense, of, of moedeloos is wat in die wereld rond beweeg. Ons het hoop. Ons het hoop, want die gees herinner ons aan die levende hoop wat ons het. Ons redding in Christus Jezus en die eeuwige lewe. Wanneer ons dan dink oor die net van die hemelvaart, dan sien ons dit gaan alles eindelijk oor die eeuwigheid, die eeuwige lewe vir die gelovige. En as Christus nie opgevaar het nie, en hy ook vir ons gesê, nie gesê het, hy gaan om vir ons plek voor te berei nie, het ons eindelijk nie hoop gehad nie, dan het daar die, daar die disciples ontsteld geblei. Maar ons weet, hy het opgevaar, en hy is ons voorspraak, en sy gebed het waar geword, die gees het gekom, en die gees getuig, dat Christus weerkom. En dit is die net van die hemelvaart. Amen. Heren, as ons vanmorgen na die gedeelte gekyk het, is het vir ons so kostbaar om te weet, dat dit is die waarheid. Die hemelvaart van die Heere Jezus het so lang terug plaas gevind, en ons probeer ons self so indink wat die disciples beleef het, ons kan dink hoe hulle in verbasing gestaan het, en hoe hier die engele gekom het, vir hulle gesê het, maar wat, wat staar jylle so? Hier die Jezus wat so weggeneem is dier die wolk, gaan dier so terugkom. En baie dankie dat ons daar die hoop het, Heere, en dit is niet een hoop wat uit onszelf komt. 
Dat is die hoop wat hij voor ons gee, juist dier die geest wat in ons woon. Hoop wat ons het, juist omdat Jezus Christus daar die hoop voor ons verwerf het, dier sy soen dood aan die kruis. En dankie Heere Jezus dat ons weet dat hij elke dag voor ons intree by die Vader. Dat hij elke dag wanneer ons ons skuld voor die kom belei, dat ons weet, ons is vry gesprek, dat ons daar die vrede kan beleef, en dat ons ook kan beleef, hoe dat daar oorwinning is oor sonde, hoe dat ons het baie keer kan weerstaan, en dan weet ons dus niet uit eie kracht nie, maar die kracht van God, die die kracht wat die gees vir ons gee, En baie dankie oor die heilige geest dat u bereid was om na hierdie wereld te kom, een onvolmaakte wereld, maar dat u in een onvolmaakte lichaam kom inwoon, u wat God is, u wat heilig is, volmaak, dat u in ons kom woon om vir ons te lei op die pad van heiligmaking vir ons die skrif waar jy die oop te breek, vir ons te herinner aan die beloftes wat God gegeet in sy woord, vir ons dagelijks te herinner, dat ons op pad is na die eeuwige heerlijkheid, en dat ons nie moedeloos moet word nie, maar dat ons ons oog gerig moet hou, op die dinge wat daar boe is, en nie op dit wat hier op aarde aan die gang is. Wil hy vir ons daarmee help, vir ons daarin lei, en in hierdie morgen wil ons ook kom, dankie sê jyre, dat ons die goedheid en die gins beleef in ons levens, dat hy vir ons rechtig voorsien, en dat ons in afhankelijkheid van hy kan leef, Ons bid vanmorgen vir mense wat nie hier is nie, daar is mense wat wat siek is, daar is mense wat verhinder is om te kom vanmorgen, daar is ander wat ander uitdaging sêt, en ons bid vir hulle elkeen. Ons bevraag dat hy ook in hierdie dag vir hulle so bewis sal maak dat hy by hulle is dat hy ook aanraak en geneesing gee, dat hy ook bemoedig en versterk, en dat hy ook sal voorsien in behoeftes wat daar is. Want ons weet, daar is mense wat zwaar trek, Heere, en ons weet dat ons na u kan opkyk, dat u ons groot voorsiener is, en dat hy ook maniere voorsien, wat ons nie kan benut. Ons wil vanmorgen ook om bid vir vir mense wat verloore is. Heere, in die wereld waarin ons leef, die wereld het eindelijk klein geword, omdat ons dier die media, dier cellfone en die internet so vinnig nies kan kry wat op ander plekke gebeur. En as sien een mens, Heere, mense wat sonder u leef, mense wat moendlik soekend is na u, maar nie weet waar jy om te gaan en hoe om by u uit te kom. Mense wat afgoede aanbid, mense wat sommer maar net leef en die lewe geniet, en alles in die lewe wil haal wat hulle kan, omdat hulle iets, een leemte wat binnen in hulle is, wil vol maak, maar hulle krij het nie gevul nie. Ons bid dat die gees in hulle harte sal werk, en die wedergeboorte sal bewerk, en dat hulle sal gaan soek op die rechte plek. Maar Heere, dat die ook vir ons as geloofig is, sal gebruik, 
dat wanneer ons bij iemand voorbij loopt, dat hij zal ervaren dat hij in ons is. En als hij behoefte heeft om iets te ontmoeten, dat hij ons zal stoppen en met ons zal praten. Maar dat ons ook fijn zal luisteren, zodat so dat ons weet met wie moet ons ook deel. Mensen wat bij ons voorbij stap, of wat dat in ons huis komt. Wat ons ook vir hulle die evangelie van hoop sal gee. En Heere, ons hartsbegeerte is ook die hartsbegeerte en dit is dat mensen gered zal worden, dat mensen zal inkom in die koning kry. En daarvoor sê ons vir die baie dankie. Dankie dat ons het kan bid, dat ons kan pleit versiele, dat ons weet Heere, dat u ook daar die gebede wil antwoord. Wil u ook in hierdie week met ons elke wees? Wil u voor ons ook lei en bewaar en wil u voor ons ook voorzien en gebruik? En daarvoor dank ons u in Jezus' naam. Amen. Die offergave zal nu opgenomen worden.